Paleis Atlo is verrassend actueel. En boomstam werpen tijdens Highland Games. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. In het ASEC gebouw van Apeldoorn gaf afgelopen woensdagavond directeur van Paleis Het Loo, Miso van Maarseveen, een lezing over het eeuwenoude monument. Paleis Het Loo heeft vanaf het begin een stevige band met Apeldoorn. Ja, die zijn eigenlijk al, al vanaf de 17e eeuw met elkaar verbonden. En de, de invloed van het paleis en de stad over en weer is natuurlijk enorm geweest. En als je kijkt naar de stad, hoe die eruit ziet. Ja, zeker van de 19e eeuw zijn er prachtige gebouwen neergezet. En dat had ook heel veel te maken met het feit dat koning Willem III heel vaak op het Loo aanwezig was. En mensen zich in de buurt wilden vestigen. Dus ja, het Loo en Apeldoorn zijn helemaal met elkaar verbonden. Paleis Het Loo is nu vooral bekend als museum waar veel actuele koninklijke thema's de revue passeren. En jullie hebben vanuit het Loo ook een bepaalde visie op de ontwikkeling van het Loo ten behoeve van Apeldoorn. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, wat we graag met het Loo willen zijn is, is dat we steeds actueel zijn en mensen kunnen verrassen. En uh, daarmee zijn we naast de, de uh, Juliana Toren en de Apenhul natuurlijk een van de drie grote attracties uh, voor, uh, voor Apeldoorn. Uh, beeldbepalend voor de stad. En ja, uh, op die manier kunnen we ook het beeld van de stad en de city marketing uh, een belangrijke rol in spelen. Zeker naar het toerisme toe. Betekent dat dan ook dat jullie in overleg met die andere attractie-eenheden als het ware een overleg vormen? Ja, we hebben veel overleg. Morgen toevallig heb ik bijvoorbeeld weer overleg. Maar het is wel zo dat we natuurlijk aan de ene kant een beetje uh, ja, ieder zijn eigen doelgroep heeft. En er zijn niet inhoudelijk gezien niet zo heel veel dingen die, die ons met elkaar binden. Dus we hebben het vaak over hoe ga je het algemene beleid neerzetten, hoe ga je het naar de gemeente toe uh, uh, positioneren. Maar onderlinge samenwerking wel met de Juliana Toren, moet ik eigenlijk zeggen, sinds dit jaar op het gebied van educatie werken we samen. Schoolreisjes die wij organiseren samen met de Juliana Toren, waar de kinderen eerst naar het museum gaan en dan naar de Juliana Toren. En wat heel vaak natuurlijk geprobeerd wordt, is om he, al die honderdduizenden toeristen die naar ons gaan, maar ook naar de andere attractieparken, om die naar de binnenstad te krijgen. En daar staan we ook voor open, maar dat is wel een hele lastige. Ik, ik had graag gewild he, dat iedereen naar het museum uitgaat en dan nog in de binnenstad naar het restaurant gaat. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen als ze eenmaal een dag op het loog geweest zijn, dan stappen ze in de auto en dan gaan ze weer naar alle delen van Nederland waar ze vandaan komen. Dat is duidelijk, ja. Nou hou je vanavond hier een verhaal. Wat is je kernboodschap? Ja, mijn verhaal is, is uh, eigenlijk iets over het algemene beleid van het Loo en hoe we proberen ook weer actueel te zijn. Want we zijn natuurlijk een historisch museum waar uh, je moet voorkomen dat de tijd stilstaat. En ik zal proberen aan te geven wat onze rol in Apeldoorn is, waarbij we ja, heel graag dat uh, iconische beeld uh, willen versterken. Maar tegelijkertijd maak ik ook wat nuances die ik net maakte, dat het niet altijd even makkelijk is om die verbinding ook goed te leggen. Paleis Het Loo meet niet alleen op het publiek van buitenaf, maar probeert de band met de Apeldoornse bevolking vast te houden. Wat wij merken is dat we ook voor de Apeldoorners heel erg interessant zijn. Dat is de reden bijvoorbeeld dat we sinds een aantal jaren in de kerstvakantie een ijsbaan op het Loo organiseren. En mensen hebben de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. En dan, we zien dat daar massaal van Apeldoorners gebruik gemaakt wordt. Het is heel, ook, ook met kerstmis, als je ziet die prachtige gedekte tafels. En we laten kijken dan waar mensen vandaan komen. Dan is het vaak allemaal uit de stad of in de directe regio. En we hebben natuurlijk ja, in die zin prachtige faciliteiten die we graag ook aan de stad beschikbaar stellen. Nou, binnenkort is er weer hè, de traditionele lintjesregen, die vindt dan op Paleis Loop plaats. Maar ook lezingen, concerten, de samenwerking met Koninklijk Apeldoorn, Stichting Paleisconcert, ja, die is voor ons heel erg belangrijk. Dus waar we kunnen en waar die mogelijkheden liggen, ja, dan willen we heel graag het decor bieden en ook de samenwerking met de stad opzoeken. Donderdag werd op het park de Hoge Veluwe, de Hoge Veluwe Highland Games gehouden. Ruim 250 middelbare scholieren uit het tweetalige onderwijs namen het tegen elkaar op in de traditionele Schotse glenspelen. Het idee is eigenlijk ontstaan omdat we de jeugd of de jongeren eigenlijk meer willen betrekken bij de natuur. En uh, we zo kennis willen maken met het park De Hoge Veluwe. En het idee kwam eigenlijk omdat we er iets leuks en iets actiefs van moesten maken. En het idee van de Highland Games is eigenlijk ontstaan omdat het park leent zich met een prachtige locatie er heel erg goed voor. Uh, we hebben daardoor toe scholen uit de regio uitgenodigd. Het zijn Engelstalige of althans tweetalige scholen. Dus de internationale tintje zit eraan, uh, de natuur van het park. En we willen ook een beetje educatie toevoegen. Dus de scholen beginnen nu eigenlijk met een, met een GPS-tocht. En daarin gaan ze wat, uh, wat vragen beantwoorden over de geschiedenis van het park. Het Krullenmuller uh, en de natuur. Dus voor ons is dat ontzettend leuk. En ik denk voor de leerlingen leuk om op een actieve manier uh, kennis te maken met, uh, met het park. De Highland Games zijn overgewaaid uit Schotland, waar al in de middeleeuwen glenspelen werden gehouden. Kruisboog schieten, boomstam werpen, zandzak hoog werpen en het broekhangen zijn enkele onderdelen die de leerlingen te doen kregen. 
De Highland Games werd in samenwerking met de Koninklijke Scholengemeenschap uit Apeldoorn georganiseerd. Denise, jij doet niet alleen mee, maar je houdt je ook nog bezig met de organisatie. Uh, hoe ben je hier zo ingerold? Uh, nou, ik zit in een BSM-klas op de KSG, dat staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. En dan moeten we dit soort evenementen organiseren en uh, ja, ik zit dan in de hoofdcommissie. Zeg maar. Wat maakt dit zo leuk? Nou, we doen zeg maar spellen die honderden jaren geleden zijn bedacht door de clans in Schotland. En uh, ja, iedereen komt bij elkaar, dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Buiten de, de spelen, want dat is natuurlijk voor de deelnemers heel leuk. Wat maakt het voor jou nou zo leuk, die organisatie? Nou, ik leer er heel veel van, want ik heb gemerkt dat je echt goed op tijd moet beginnen met de scholen informeren. En um, dat is gewoon ook handig om te kijken wat ik misschien later zou willen doen om bijvoorbeeld in een organisatie of bij een bedrijf te werken. Uh, ja, ik leer er heel veel van. Scholen uit Apeldoorn, Arnhem, Zutphen, Harderwijk en Zwolle streden donderdag tegen elkaar. Het was voor de vierde keer dat de Highland Games werd georganiseerd.